Good afternoon. Good evening, Marcelo. How are you? Uh, I'm fine, teacher. Uh, solo are que you home? Lo, lo voy a estar eh, escuchando ahorita porque vengo todavía en, en tráfico. Ayer me pasó lo mismo. Eh, y estaba para no perder. Ayer llegué tipo nueve y cuarto bajo la lluvia y estuvo horrible. Medio complicado. Entonces. No perder la, la clase ahora, mejor me voy a conectar desde ahorita y, y después ya estoy llegando a la casa, pues eh, voy a estar aquí por lo menos oyéndolo. Ok, excelente, excelente, David, que ok, es una buena idea, ya. Yeah. Hoy vamos a, a, a hacer algo bien, bien importante, espero que esperes, eh, llegues temprano a la clase, lo vamos a tratar de hacer después del, del, del break para que puedas tú participar. Vamos a hacer un escrito y lo vamos a hacer sistemáticamente de todo lo que hemos aprendido eh, de actividades en el, en el trabajo, uh, 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 adverse of frequencies, todo eso que hemos aprendido, estructuras, lo vamos a poner en práctica hoy en un escrito que vamos a hacer, pero primero vamos a analizar el escrito para que vean las partes de ese escrito y así ustedes puedan también eh, llevar ese mismo formato y lo pueden aplicar en cualquier escrito que hagan en inglés así es que vamos a aprender algo muy importante hoy ok no te lo vayas a perder excelente Okay, very good. Excellent. Hello, Jessica. How are you? Hello, teacher. Good evening. Good evening. Yeah, veo dos Jessica. Una que está bien contenta y la otra bien enojada. Sí. <laughs> eh, are, eh, are two looks. Yes, two different Jessica. ¿eh? No, lo que pasa es que en una estaba supuestamente colocha, pero yo soy bien cabello liso, entonces no me dura no colocho. Ahí se me estaban ya desapareciendo. Fíjate mm -hmm. que cuando yo estaba joven también me hice, me hacía colochos, ¿sabes por qué? Por, los pelos lisos queremos ser pelos colochos y los colochos. Y los colochos pelos pelo lisos, correcto, sí. Si no estamos sí. a gusto, ¿verdad? <laughs> sí, okay. che, un yes. gusto saludarlo. Well, it's, it's a pleasure to, uh, to greet you too. Y, uh, how was your day? En... No me alcanzó el día, teacher. La verdad que yo creía que mañana iba a descansar todo el día, pero voy a conectarme un ratito en la mañana. Oh, sí. sí no va no a ir a pendientes. No, 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 voy a ir a ir a no, a mí me gusta. Yo soy bien patriótica. Pero mañana no, no vamos a poder ver los desfiles. Oh, my God. Qué sí. mala suerte, ¿verdad? Sí. ¿A usted sí, sí le gusta el Día de la Independencia? A mí me encanta eso, sí, sí, me encanta. Ay, Soy bueno. bien patriótico. Yeah. Qué bueno, entonces. Sí, así es que... Uh, usted tiene que ir por mí, entonces, teacher, y por lo eh, que no podamos. Yo sí, sí, sí. Voy a, voy a tener un lado así de Jessica y el otro lado mío. <risa> ok. Sí. Gusto, es teacher, que gracias. Está, están, están anunciando que va a estar bien bonito ahí en El Salvador del Mundo. Lo único es que este, no hay dónde estacionarse. Sí, ese es un problema. Tiene que llegar en Uber o hace ejercicio, ¿verdad? Se no, ni bien. Uber. No, nada, nada, nada. Ah, no va a haber nada. Ah, es bueno, va entonces. A estar, va a estar cerrado todo eso desde las 4 de la mañana, a menos que llegue mm. a las 3 de la mañana aún. <risa> no, pues no. Mejor hay que caminar. Sí. No, a mí me va a tocar ir también, o sea, y va a estar entregado eso, o sea, porque van a cerrar todo el perímetro. Y para llegar, eh, hemos pensado ir a, a dejar hasta donde nosotros trabajamos los vehículos. Si no, no vamos a poder. Sí, así, así es que. O oh, oh, llevarnos el helicóptero. Ah, eso, eso es otra cosa. Pero no hay helipuerto <risa> aquí, está difícil, eso es el problema. Es la, 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 pe la pequeña dificultad que tengo. Pequeña dificultad, sí. Pero ah, sí, va, no. yo creo que va a estar bonito. Yeah. Sí. Sí, pues cansado, sí, porque viene uno deshidratado y 
Entonces, o hay que evitar. llevar agua y protector solar porque está súper. Sí, está, es cierto. Ok, bueno, well, tal vez nos vemos allá, Marcelo. Uh, Mauricio, ¿cómo estás hoy? Buenas tardes, teacher. Buenas tardes, señor. ¿Cómo estás? Estoy bien, teacher. Gracias por asistir. ¿Estás listo para la parada de mañana? Uh, tomorrow I, I work. I will work. <laughs> no le creo. Dígame, dígame qué compañía es, porque eso es, eso es, eso es no, 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 eso, eso es, no, no, no. Es una compañía de telecomunicaciones, o sea, siempre okay. tenemos que dar el servicio. <laughs> sí, es cierto. Eso, entonces sí, también como los los de supermercado, ¿verdad? No, no, no pueden parar porque entonces no comemos. Sí. Y, y ustedes, que... si, si no están trabajando, no hay comunicación. Así es, teacher. Very good. Bueno, bueno, eh, bueno, sí, está bien, está bien. Buen trabajo. Okay. All right. Entonces, uh, eh, thank you, Mauricio. And Tamara, how are you today? Look at you. You look very professional this evening. What happened? Are you in a conference? ¿Está en una conferencia o qué pasa? Hi, teacher. Hi. Good evening. Good evening. Good evening. Everybody. In the restaurant. Sí, she's a, está bien, bien, Jesus bien presentable, Christ. así, bien, así como Shut que. Up, eat, Mauricio. Eat pupusas. Yeah. El viernes de pupusitas. Yes, yes, yes. Uh -huh. Oh, my sí. goodness. Uh, are you at work? ¿Está en el trabajo, Tamara? Eh, no, sal, salí a cenar con la familia, teacher, pero aquí estamos oh. siempre responsables en la, en la clase. Ah, ok, ok. Very good, excelente. Bueno, espero que se, que se, eh, que disfrutes su estadía ahí. ¿Y qué están comiendo? Dígame. Eh, estamos comiendo, bueno, unos pupusitas, otros pidieron carnita, pero aquí oh. estamos en familia. Ok, excelente, muy bien, excelente. All right. Um, ¿y, ¿Y tacos venden ahí? No, ¿no venden tacos? Eh, no, tacos no, no, no venden tacos. Es pupusería Solo entonces. Carne, pupusas, ajá. Mm, ok, very good. Well, enjoy the, uh, okay. your time. Excelente, buen trabajo. All right, Thanks. and um, today we, um, it's going to be an excited uh, class today because we are going to uh, do our first writing. Yeah, very good. Yes, yes, yes. I'm so excited about it. Uh, estoy bien emocionado acerca de eso porque va a ser nuestro primer escrito que vamos a hacer y lo vamos a hacer de una forma como uh, de, de una forma planeado, ¿sí? no solamente por escribir, sino que lo vamos a, a planear, lo que vamos a escribir basado en lo que vamos a leer en el libro, ¿ya? pero uh, acuérdense que eh, todo tiene que ser por ejemplo, ¿verdad? Tenemos que enseñar los maestros por ejemplo. Entonces tengo que ser yo el que tengo que escribir primero para que usted, ah, ok, así se hace. Entonces se puede hacer, ya. Ah, y después ustedes hacen un escrito. Eso va a ser eh, el, 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 lo que vamos a hacer hoy, eh, aparte de, de, de el review que vamos a tener de las cosas que hemos visto, porque todo el writing está based en lo que hemos visto, ya. Eh, también comunicarles que mañana mañana eh, no vamos a estar aquí, va a ser holiday, así es que creo que ya les enviaron el, el, la noticia, ¿verdad? Sí, yes. ya nos la enviaron. Ya la enviaron, ok, entonces no vamos a estar aquí, uh, vamos a ir a, a, a comer pupusa, mañana nosotros nos toca Tamara, sí. Así es que mañana no la llevamos a usted. <risa> Okay, teacher, me adelante. <laughs> okay, very good. Entonces, eso vamos a hacer. Uh, pero antes de, de comenzar la clase, vamos a, a hacer un review. Uh, ayer, ¿qué es lo que vimos? ¿Qué se acuerda que vimos ayer? What did we go yesterday? La pronunciación cuando va a vocal I, O, U. Antes de er, se pronuncia como e. Sí, er, 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 er. Sí, er, er. er. Sí, la, se pronuncia er, no, no, ur, o or, o ir. Sí, porque como 
ahí no lleva ni una, ni una regla, entonces eh, la confusión puede ser, bueno, y aquí qué es lo que aplico yo, pero por eso lo, lo aprendimos y vamos a ver otra regla más acerca de esa, pero esa es bien importante porque eh, hay muchas palabras que se escriben así en ese, en ese patrón. Sí, sí, sí. Uh, excelente, muy bien. Uh, uh, ¿Qué más vimos, uh, Jessica? Also we, we'll, also, we learn about the use and you said need to and have to. Yes, we learn about the use of uh, need to and have to. Y dijimos que need to era como eh, una necesidad, algo que eh, importante para mí. Yes, por ejemplo, I need to call my mom on, on Mother's Day. Yes, so I need to. No have to, porque have to es como una obligación. ¿sí? Oh, I have to call my mom because, you know, I have to, yes, pero no quiero, sí. Pero si usted dice, I need to call my mom, sí, eso ya es algo importante, algo más importante a la cosa. El have to lo usamos, good evening, Kelly. El, mire, mire, y Tamara, ¿qué le pasa? Mire cómo, mire, se soltó el pelo y dice, ok, estamos relajados, ya, ya está. Ahí te vamos a, a desfilar. <ríe> ok, very good, relájese. Ok, entonces el need to era como, como una necesidad de algo que necesito hacer, no obligación. Y el have to era algo, una responsabilidad, sí. Entonces, uh, tenemos que tener en cuenta cuando usamos el have to y cuando usamos el need to. El need to no es algo que eh, tengamos que hacer, sino que es algo que deseamos hacer, es un deseo. ¿ya? Esa era la gran... Eh, diferencia entre ellos dos y, y hicimos unos ejercicios en los cuales uh, nos equivocamos tres veces pero aprendimos de esos de esos errores ¿ya? aprendimos que, que no era el have to eh, sino el need to y unos no era el need to sino que el have to eh, pero es parte de el aprendizaje very good excelente eh, bueno entonces para comenzar hoy eh, ayer hicimos estuvimos trabajando con el libro y creo que eh, todos hicimos la, el ejercicio de, del libro. Vamos a, a continuar hoy y con el libro y vamos a tener una lectura. La lectura está basada en lo que les dije yo al principio que vamos a hacer. Va a ser, vamos a hacer nuestra primera uh, escritura. Josué Levi, uh, Kelly, eh, Mauricio, aquí estaba, Ruth, uh, eh, Waldemar. Bella Martínez, eh, Jexit uh, Molina, Cristina Tolle, Jacqueline Ma Martínez. Y vamos a hacer un escrito hoy y, y les pediría que pusieran atención en la, en la explicación porque esa es la base de todo. ¿sí? A veces lo más difícil, lo más difícil es de la escritura es poder transmitir lo que tengo aquí en, en mi brain en papel. Porque uno nomás le dan un lapicero y dice, oh, ¿y ahora qué escribo? ¿Qué, qué voy a poner? No, 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 no sé qué escribir. Sí. Entonces, hoy vamos a, a escribir sistemáticamente. Eso quiere decir que nosotros vamos a saber lo que estamos escribiendo. No solamente lo que me venga a mi cabeza, sino sistemáticamente. Oh, esto va primero, esto va después. Y, y no estoy hablando acerca de la, de la introduction, body y conclusion. No, eso, eso no. Sino... Eh, de la información que yo voy a poner ahí. Tiene que ser sistemáticamente, eh, conscientemente, lo que voy a poner. ¿sí? Entonces, se hace más fácil la escritura. Por eso es importante de que eh, estemos atentos a la explicación. Pero antes de eso, vamos a hacer la lectura. Uh, esta, ya la pueden ver. Y díganme si ya la pueden ver todos. No, 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 teacher. Todavía no. Oh, yes, yes, yes. Okay. Okay. Entonces, uh, esto es, uh, oh, eh, es acerca de actividades que, que continúan, ¿verdad? Ongoing activities at the workplace. Son actividades que las hacemos nosotros y que no terminan solo ahí, sino que eh, continúan. Sí, y de eso vamos a hablar. Eh, dice que nosotros vamos a tener la habilidad de state of frequency of activities. Uh, frequency, cuando hablamos de state of frequency, eh, quiere decir que vamos a estar usando las 
frequency adverbs. ¿Se acuerdan los frequency adverbs que decía always, uh, almost always, often, uh, usually, sometimes, never? Eso es lo que vamos a usar. Uh, activities I do in my workplace. Use expressions to, ex to state urgency or commands. Urgency es la forma, eh, si algo es urgente o no es urgente, vamos a aprender cómo indicar si eso es urgente o no. Eh, y las, uh, las preguntas que nos hacen es, what are three things you do every day in your workplace? Uh, esa es uh, parte del de el homework que teníamos. ¿Se acuerdan que teníamos un homework? Que vamos a, es, y vamos a escribir unas uh, oraciones. Lo vamos a, a, a leer hoy. What is something you never do in your workplace? Entonces, uh, uh, something you never do. Entonces, voy a usar I never. I never uh, visit customers or I never visit clients. Anoche hablamos de la diferencia entre customer y client. Uh, or I never answer the phone. Or I never have meetings with uh, um, uh, co-workers. I only have meetings with my boss. Es, eso es lo que vamos a aprender también. Entonces, el reading, eh, vamos a ver el reading. Y este es read about Mr. Wilson. En este caso es Mr. Wilson, pero en el caso de que Jessica haya escrito eso, vamos a decir, um, I am going to talk about myself. Yes, eh, de mí misma, ¿verdad? Check the correct sentences and correct the wrong ones. Esto nos pide que nosotros verifiquemos las oraciones y que corrijamos las equivocadas, ¿sí? Esto nos está como o testing nuestra knowledge acerca de lo que hemos venido aprendiendo. Y dice, hello, my name is uh, John Wilson. I work in an office. I am human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. See? Entonces, ¿qué es lo que voy a, a, a hacer aquí? Voy a verificar esta información aquí. Información aquí. Y aquí me dan unas oraciones abajo. Y voy a ver si la información está correcta. Sí. Si es esta, esta información es correcta con la que me han dado aquí. Eso para ver si nosotros reconocemos eh, qué es lo que leemos. Pero antes de eso, vamos a, a hacer la lectura. ¿sí? Porque siempre es importante hacer la lectura para verificar si estamos bien en la pronunciación, en la articulation y la eh, fluidez. Acuerde, fluency es la conexión de palabras. Eh, articulation es el don de posición de la lengua no, y mis no, labios. Y mi garganta. Yeah, thank you. Y uh, la uh, pronunciation es si yo estoy pronunciando bien las letras, ¿verdad? Ok, entonces uh, vamos a empezar con, si no hay alguna pregunta, alguna palabra aquí que no hayan entendido, alguna cosa que quieran que les explique. Eh, ¿Todo está muy bien? Ok, entonces vamos a empezar con Jessica, por favor, uh, hágame la lectura. Ok, voy a hablar de Mr. Wilson, ¿verdad? Así como Mr. Wilson, sí, sí, ahorita todavía no. Ok, no ok, hello. My name is John Wilson. I work in an office. I am human resource manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to the potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 
Twenty second. I am always busy. Okay. Finish. Okay, very good. Excelente. Okay. Vamos a, a concentrarnos en, en esta palabra. Esta. Eh, ¿Me podría decir las vocales, por favor? ¿Y por qué se pone a reír? Porque John. Eh, John. Yes, no es John, ¿verdad? No es John. Sí. Sorry. ¿Cómo sería? Jam. Jan. Mm. Jam. Jan. Jam. Jan. No, no Jam, no. Jan. Jan Wilson. John Wilson, yeah. John Wilson, yes. Okay. Eh, y aquí, aquí tiene una IS al final. Entonces, resources. Resources. Yes, resources. Y la, y la palabra esta, uh, esta, esta aquí, esta es answer. Acuérdense que la W está muda y es answer. Answer. No, yes, answer. Teacher. Answer, no, ¿verdad? Answer. Yeah. Ok. Answer. Y la otra que tenemos es uh, attend. Attend es uh, uh, no attend, sino que es attend, attend a meeting. Y esta palabra aquí attend. la pronunció bien, pero esa es una palabra eh, eh, excepción a la regla. No es base, sino que es BC. La U se oye como una I. Sí. sí. B, C. Yeah. Sí. Ok, teacher, thank you. B, C. Ok. Entonces, um, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eh, solo puede fallar dos para pasar la lectura. Quiere decir que no la pasó. Entonces, la vamos a leer otra vez. A ver cómo nos va esta vez. Ok. Ok. Hello. My name is John Wilson. I work in an office. I am human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always we we always have events. We have to attend to attend a conference on July 21st. Then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Okay, very good. Eh, attend, yes. attend, son tres uh, attend. Sí, voy a hacer la, en los ejercicios que usted dijo, píldoras de repeticiones, porque a veces, yo sé que usted nos ha dicho, pero los nervios, cuando uno no, empieza a leer. No, tranquilo, 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 okay. no hay problema. Atent, Gracias, eso, eso es, es el problema de acento, atent y atent, se entiende, atent, o sea, como, como que dijeran, mi mamá me quiere, sí. Sí, <risa> okay. entonces, así estamos hablando ahorita, mi mamá me quiere. Se entiende, o sea, yo le entiendo lo que usted dice, attend, attend, yeah, pero es attend, pero attend. No, okay. eso no, no, es, no es mucho problema. Eh, eh, entonces, uh, ahí estamos bien, excelente, las, las que le dije yo, resources, uh, eh, John, uh, answer, eh, eso sí, answer, no, para nada, ni John tampoco, ni resource, porque es resources, ya. Yeah. Okay. Pero este attend, sí, estamos bien, muy bien. Acuérdense, okay, attend, yo hago no, ejercicio. no attend. Very good. Thank you, uh, Gracias, Jessica. Teacher. Thank you very much. All right, uh, Mauricio. Good evening, teacher. Good evening, Mauricio. Okay. Uh, hello, my name is John Wilson. I work in, in an office. I am a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to the potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference 
on July 22. I am always busy. I'm always busy. Okay, very good. Excellent. Solamente acuérdate que esta palabra eh, la dijiste más o menos, ¿verdad? Pero eh, que se oiga más, uh, más clara. La W no suena, no tiene que sonar answer. Tiene que sonar okay. answer. La W es answer. 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 Dilo. Answer. Yeah, answer. Answer. Yes. Answer. Eh, la W es por aquí. Very good. Excelente. Uh, Mauricio, solo relájate cuando estás hablando. No, no, no. Muy tenso. Yes. Hazlo normal. Tú tienes buena, buena articulación, buena pronunciación, buena fluidez y aprovecha eso. Yes. Uh, trata de relajarte más. No, no te, no te esfuerces mucho. Ok. Very good. Okay. Thank you. Yeah. Eh, Kelly. Okay. Hello, my name is Jan Wilson. I work in an office. I'm a human resources resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend missing in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on June 21st and then we have to attend a missing about the conference on June 22nd, I am always busy. Busy. Very good, excellent. Good job. Eh, fíjese que lo que me dijo June, no es June, ese es July. Es, es June, July. Eh, June es junio, ¿verdad? Sí, June es June, pero ahí no dice June, ahí dice July. Sí, ahí es julio. Sí, no, se dice July, no julio, July. Oh. Uh -huh. Yo, está pensando June. en español, ¿verdad? <risa> ok, uh, en esta, vamos, esta no tiene nada que ver con, con las, las, las que le voy a decir aquí, es, es uh, más que todo fluidez. In an, in an office, in an office, yeah. in an in office, an, se, se, an se, office. Se, se unen todas, pero sí, esta, esta sí, eh, esta no es human, human es, eh, acuérdense que la H es una J, entonces se dice human, 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 es una J, la H siempre se pronuncia como una J en español, entonces se dice human. Y la otra que tenemos que, um, aquí esta, la, la L no suena para nada, no tiene que sonar para nada. Entonces se tiene que escuchar como talk, 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 talk con la, la K al final, talk, talk, human and talk. Y la human otra que es, talk. es esta, generally. Generally. Generally, yes, very good. Y las dos, que esta es on July on July 21st y on July 22nd. Yeah. July 21st and July 22nd. Esas son las que tenemos que trabajar. July. Entonces, sí, tuvimos una, dos, tres, cuatro, cinco. Tuvimos cinco. Entonces, corrijamos esa. Vamos a. Ok. Uh -huh. Leamos otra vez. Hello, my name is Jan Wilson. I work in an office. I am human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend missing in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. 
And since we have to attend a meeting about the conference on July 22nd, I am always busy. Okay, very good. 22nd. Yeah, and the, in esta 22nd, no se dice 22nd, sino que 22nd, como second, así como e, 22nd. 22nd, yeah. Y uh, esta, uh, uh, aquí me la pronuncié mal, pero la segunda vez me la pronunció bien, entonces creo que por los nervios le pasó, pero meetings, estos son meetings, yeah. y, y, y esta, eh, con lo mismo como Jessica, me está diciendo attend, y es attend. Yes. Attend. Yeah, attend. Pero eso se entiende, ¿verdad? Se entiende, attend. Se entiende, no hay problema. Thank you, eh, Kelly. Thank you very much. Ok, y if I can have Tamara, Tamara, no la regañen ahí que lea. Sí. No, ok. Very good. Hi, teacher boy. Mm -hmm. Hello, my name is John Wilson. I work in, a, in an office. I am a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I, I, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Very good, excellent, good job. My goodness. You're good, you're great, uh, Tamara. Eh, solamente, vea, tengan cuidado en esta, que es la más fácil de todas. Sí, eso, exacto, sí. Acuérdense, no es name, es name. Name, sí. Esa, un norteamericano no le va a entender que usted dijo name, porque name. Hello, my name is. Yeah. Entonces, tengan cuidado en eso. Y um, en la intonation, que eso no tiene nada que ver con, con eh, lo que estamos trabajando, que es la fluidez, uh, articulation y, uh, y fluency. Eh, intonation es lo que le explicaba a sus compañeras, es la forma como yo, donde le pongo el acento a las palabras, mama y mamá, ¿verdad? En este caso, potential. Uh, potential es la correcta entonación que él tiene que dar. Potential uh, employees, potential customers. Eh, y la otra es, uh, pero eso no... Le digo, las dos que le estoy mencionando no tienen nada que ver, solo me falló una, que es name. Entonces, uh, events. Lo podemos decir como events, yeah, pero no events. Yeah. Si oiga, events, eh, events, events. Entonces, we always have events. We have to attend. Yeah, no attend. Esta no, no tuvo problemas, pero en caso de que eh, esté preguntando, bueno, attend, ¿lo dijo bien? Sí, sí, lo dijo bien. Ok, congratulations, very good, excellent, good job, uh, Tamara. Eh, Josué Levy. Ahorita, teacher. Ok. Uh, hello, my name is Jan Wilson. I work in an office. I am human resource manager. Every day, I check emails for the company. I always answer the phone and talk to pot potential employees. General, generally, I have a meeting in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend the a conference on July twenty uh, first, and then he have a a meeting about the 
conference on July 22nd. I am always busy. Okay, very good, excellent. Eh, eh, estamos um, bien en la, en la pronunciación, solo um, ve aquí tenemos unas cositas como la, la que le dije a su compañera que esta no es human, es human, human. Human, sí, sí se me fue. Human. Y uh, donde dice eh, talk, este talk, que no se diga como talk, sino que talk sin la talk. L. Yeah. La okay. otra sería eh, potential. 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 Así. No, no potential. Ah, potential. Ahí está, potential, yes. Eh, potential y eh, estas que le voy a decir no tiene nada que ver con pronunciación ni nada de eso, sino es, es la intonation. Eh, por ejemplo, attend. Usted dice attend. Sí, este es attend. Attend y donde events. Entonces tuvimos uh, aquí attend, events y el otro attend, que como falló el primero, ¿verdad? El segundo también lo iba a fallar, entonces, pero no tiene nada que ver con pronunciación. ¿Se le entendió? Eh, le repito, es como que dijera, mi, mi mamá me quiere, ¿verdad? Mamá, le entendí yo. Entendí que era eh, asistir al, al meeting, ¿sí? pero eh, tenemos que cambiar la, eh, esa, esa intonation. Entonces es attend y events y attend. Lo demás tuvo dos, dos fallas, así es que. Eh, si sí, pasamos, eh, la lectura es uh, human, acuérdense, no es human, eh, es human, no human, y el eh, talk, talk, este, no pronuncia la L. Yeah. Y, y uh, trate de leer más seguido para que se le borre esa, esa, uh, ese chap, en inglés se llama chap, cuando nosotros a, a, a leemos de una forma cortada, no, no fluida, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, hello, my name is John Wilson, ¿sí? Eh, estamos bien en la pronunciación, estamos bien en la articulación, pero la, la fluency no está ahí. No estoy uniendo las palabras, sino que las estoy cortando. Entonces, uh, eso necesitamos con usted que trabaje en la lectura más que en su, en su, en su hora de, 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 de almuerzo o en su receso. Eh, lea un poquito más, o sea, trate de hello, my name is John Wilson, que se lo diga así, no rápido, ¿verdad? Sino que fluido. A veces confundimos nosotros la fluidez con la rapidez y pensamos que hello, my, John, my name is John Wilson, eso no es fluidez. ¿sí? Fluidez sería hello, my name is John Wilson. ¿Sí ve? Es a, my name is John Wilson. We need, we need la palabra name is John Wilson, yes. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. Sí, no se me escucha. I work in an office. Sí, aunque se entiende, sí, pero no es la forma que nosotros hablamos. I work in an office. I'm a human resources manager. Yes, no, I'm a human resources manager. Lo que tratemos de, I'm a human resources manager. Every day, y es una pausa, I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, una coma, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, comma, we always have events. We have to attend a conference on July 22nd, 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. ¿sí? Entonces, eh, no es lo rápido, sino que eh, la, uniendo más las palabras. Y eso le va a dar a usted un, o sea, un boost, un levantón grande, porque me gusta su pronunciación y su articulación la tiene... Muy, muy buen. Así es que, excelente, buen trabajo. Eh, trabajemos en, en solamente en eso. ¿Qué, ¿Okay, Luis? Es que sabes, teacher, que eso es lo que más me está costando, o sea, la, como la lectura, quizás. 
es uh -huh. lo que yo he sentido, porque un poco más ya lo entiendo, y, o sea, y la Excelente. pronunciación me ha ayudado un poco, pero sí. uh -huh. y lo, la lectura, igual lo de la, lo que la vez pasada usted me corrigió, las puntuaciones, donde, sí. donde hay que pausar y todo eso. Uh -huh. Sí, es parte de, y todo eso, acuérdense, es un todo que está, está correlacionado cada uno de ellos. Entonces, uh, por ejemplo, pronunciación, no, yo que usted no me preocuparía en la pronunciación, sino me preocuparía más en, la, en eso, en la, en la fluidez, y leer un poquito más, más seguido, para que eso vaya agarrando, para que es una habilidad, no es algo que que se va a aprender así de la nada, ¿verdad? Es una habilidad que la, la va a adquirir con, conforme usted vaya practicando. ¿verdad? Así es que, good job, good job, uh, uh, José. Very good. Uh, tenemos a Cintia Martínez. Hello, Cintia. Hello, teacher. How are you today? I'm fine. Me costó Thank algo you. conectarme. Ah, sí, sí, me imagino. Ah, me imagino. Bueno, le agradezco mucho que haga el esfuerzo. Eh, estamos haciendo las lecturas y um, eh, tal vez no llego cuando estábamos, estamos haciendo la lectura. Eh, primero lo leí yo y, y vamos a contestar estas preguntas aquí, pero después, eh, ahorita estamos en la lectura y la lectura es acerca de uh, verificar si eh, tenemos la pronunciación, estamos haciendo bien la articulación, que es la ¿Dónde pongo la lengua yo? ¿Dónde pongo la... ¿Cuándo uso la garganta? ¿Dónde, si, los labios para producir esos sonidos. Y la fluidez. Yeah. Aparte de eso, estoy verificando otras cosas también como la intonation. Yeah. Y el word stress también. Y que no, todavía no estamos para aprender eso, pero ya se los quiero mencionar para que ustedes sepan que no solamente la... la uh, fluency, pronunciation and articulation es todo en el inglés, no, hay más cosas pero lo más importante ahorita en el nivel que ustedes están es la articulation y la pronunciation y la fluency, eso es ahorita lo más importante, ya después vamos a empezar a aprender lo demás ¿okay? porque aquí tenemos vamos a estar hasta, vamos a estar quizás como, como un año juntos, así es que vamos a aprender mucho All right, entonces, uh, si me puede ayudar con la lectura. Bueno, ahorita. Ok. Hello, my name is Jan Wilson. Wilson. I work in, in an office. I am human resources manager. Every day I check email for the company. I always answer the phone and talk to the potential employer generally. I attend meeting in the morning and not so often in the afternoon in my company we always have event. We have to attend, attend a conference on July 1st, 21st, and then we have to attend a meet, meeting about the conference on July 20, 22nd. I am always busy. Ok. Uh, usted me lo está leyendo, sí. Ok. Entonces, uh, necesitamos, eh, aparte de, la, de las palabras que le voy a decir, que necesitamos a, eh, pronunciarlas más, y eh, lo mismo de José Luis, ¿verdad? Necesitamos a, a leer un poquito más seguido para que mm. la fluidez vaya desarrollándose. No tanto en la pronunciación y la articulación, sino en, eh, porque tiene buena articulación, eh, oigo buena pronunciación suya, pero eh, como que la mente no, no, no sigue el, el, la, el flow, o sea, el fluido de, de las palabras no la va siguiendo, eh, se, como que se va quedando y los ojos van adelante y usted va atrásito, se siente así, entonces eh, vamos a, a trabajar en eso. 
Y primero vamos a ver eh, la primera palabra que es esta. Esta, la H en inglés se pronuncia como J. ¿sí? Entonces, no decimos human, y, y human, sino que decimos he, human, 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 human. Yes. y en esta decimos resources. Resources. Entonces decimos, I am a human resources manager. Léalo así. I am human resources manager. Manager, sí. Y, y esta, eh, en esta palabra de que es una frequency, decimos always, always. Always. Así, ah, sí. Always. Always. Y, y esta... Eh, en esta, es como lleva doble E al final, acuérdense que el doble E suena como I en español, entonces decimos employees. Employees. Yes, empl esta no es employees, no, yes, no, sino que employees, esta es como una I. Employees. Yes, employees. Yes. Employees. Y, y la otra que no tiene nada que ver con pronunciación ni articulación, sino que es uh, intonation, es uh, cuando decimos generally, generally, sí, la palabra generally, yes. en esta palabra aquí, generally, 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 yeah, generally, generally. Yeah. Uh -huh. en esas tenemos a uh, uh, que uh, como hacer la corrección, así es que eh, me lo puede leer otra vez, por favor. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am human resource manager. Every mm -hmm. day I check, check email for the company. I always answer the phone and, and talk Pese, 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 ya. Ahí se me desconcentró ya. Sí, okay. teacher. Sí, ajá. Eh, acá, vea, empezamos, empecemos de aquí. Eh, si quiere, si quiere, conteste ahí lo que le están diciendo para que se concentre. Ya, ya estuvo, teacher. Ya estuvo, se quemó la tortilla, ¿verdad? <risa> no. Ok, empecemos de aquí entonces. I always, acuérdese, always. I, mm -hmm. I al always. I, I always. And serves the phone and talk to potential. Employees. Generally, and at them meeting in the morning. And now, so often in the afternoon. In my company, we always have event. Even. We have to attend a, a conference. On July, very fair, fair. And then we have to attend a meeting, meeting about the conference. On July 22nd, I am always busy. Busy, okay, very good. Las mismas, uh, bueno, no las mismas, pero la misma dos, uh, answer in generally, generally, te tuvimos problemas, pero very good, excelente, good job, thank you, Cynthia, good job. Ok, um, luego tenemos a uh, Jacqueline Martínez y después Norma Portillo. Ok, um, hello, my name is Jan Wilson, I work in an office. I am a human resources manager. Every day I check email for the company. I always answer the phone and talk to potential employees generally. I attend meeting 
in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st, 21st and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. Uh, I, I am always busy. Okay. Well, well pronunciation, estamos bien. Articulation, estamos bien. Eh, fluidez, necesitamos trabajar en eso, pero aparte de la fluidez, necesitamos darle meaning a la lectura. O sea, que se sienta que estamos dando un mensaje, ¿ya? Eh, los puntos y las comas hay que respetarlas bastante porque eso indica eh, eh, que estoy tratando de dar un mensaje. Si no respeto esto, entonces, por ejemplo, potential employees generally, no lo puedo leer así, porque ahí hay un punto, potential employees uh -huh. generally, y ahí tiene una cama, tengo que hacer eso. Entonces vamos a trabajar en eso. Mira, vamos a, a, lo leo yo y después lo leo usted, ¿ok? Hello, my name is John Wilson. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I work in an office. I am a human resources manager. I am a human resource manager. Resources manager. Resources manager. Okay, leame toda esa línea usted solito. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am a human resources manager. Okay. Every day I check emails for the company. Every day I check email for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. I always answer the phone and talk to potential employees. Yes, I guess that talk, no, la L no, no suena. Talk. Yeah, to potential employees. Generally, generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. Okay, ahora yo lo voy a leer hasta ahí y usted lo lee después, okay? Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am a human resources manager. Every day, I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. Hello, my name is John Wilson. I work in the office. I am a human resources manager. Every day I check email for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, in my company, we always have events. We always have at events. We have to attend a conference on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. We have to attend a conference on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am, uh, I am always busy. Okay, estuvo ayer en la clase usted. ¿Sí? ¿Y por qué me sigue, por qué me sigue pronunciando esto first? First. First. Ok, tiene que, que, uh, tiene que practicar lo que yo le doy porque si no, entonces se ve como que no, no estuve en clase. Ok, entonces uh, on July 21st. Uh, very good. Uh, ahí estamos bien. Ok, si lo leemos de esa manera, entonces... Uh, Vamos a, a darle más meaning. Felicitaciones, tiene buena pronunciación y buena articulación. Tome ventaja de eso. Yes. No, se, no, se, no se vaya a, a confiar, ¿sí? porque ya sabes y todo eso. Ah, yo necesito practicar, necesito estudiar. Necesito... Porque se va a notar. 
la, la van a dejar sus compañeros que, que no tienen esa habilidad suya, la van a dejar porque ya mi experiencia me dice eso, ya he, he visto personas que comienzan bien y tienen como una habilidad más que los demás, pero se quedan y al final los que vienen de abajo vienen arrasando con todo porque vienen hambrientos aprendiendo y, y practicando y haciendo todo y la van a dejar. Así es que sí, no se vaya a quedar, ya que practique, sí, chef, pero ¿ok? Yo, pero yo siento que no puedo. Y usted sabe bastante, sí. <risa> yo sabe siento bastante. que eh, se, se escucha cuando, cuando usted habla, o sea, usted está leyendo y, y me gusta su lectura, me gusta escuchar. Eh, son cositas que hay que mejorar, o sea, con estas cosas que yo les estoy diciendo, eh, su lectura va a, ser, va a ser un primer impacto. Ya, ya parezco como un anuncio, ¿verdad? Primer impacto. <risa> Pero sí, aproveche eso que tiene Jacqueline. Ok, very good, thank you. Um, Norma Portillo. Good evening, teacher. Good evening, Norma. Nice to see I'm you. I'm sorry. I think I'm sorry to be late. No, no, you're not late. You're just uh, a little bit late. Okay, okay, mm -hmm. okay. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am human resources manager. Every day I check email for the company. I always transfer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meeting, meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We always have events. We have to attend uh, conferences on July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Very good, excellent, good job. Um, solamente um, dos palabras, entonces si pasamos a la lectura. Estos, estos son emails. 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 Yes, emails. emails. Y esta, que es la típica, que siempre tenemos problemas con ella, la W Answers. es muda. Answer. Answer. Answer, yes. Answer, Answer and emails. Y aquí Email. que, que no me leyó la A, solo dijo, I am human resources manager. En inglés, oh, siempre, que, sí. siempre que indicamos uh, algo que es contable, le ponemos la A. Por ejemplo, si digo, tengo una casa bonita, I have a beautiful house. No digo, I have a beautiful house. Digo, I have a beautiful house. ¿Ok? Eh, okay. Esa. Y la otra, que no tiene nada que ver con fluidez o, o pronunciation o, o articulation, es esta. Eh, esta es, uh, 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 quiero ver, no, no fue esa, fue la, esta aquí, perdón. Esta, events, yes. Uh, se me lo leyó las dos veces que me lo leyó lo entendí pero me le dio otra entonación me, me dio me hizo events y después dijo events yeah. entonces es en la intonación solamente son events el acento events. va en la, en la primera i se okay. dice events o events yeah. events uh -huh. events okay okay very good excelente good Thank job you. Okay. Have, uh, excelente, uh, buena articulación, buena pronunciación. Y overall, very good. Keep up the good work. Mantenga así buen trabajo, ¿ok? All right, uh, Ruth. Thank you, teacher. You're welcome, Ruth. No, I mean. Good evening, Ruth. Okay. Hello, my name is John Wilson. I work in a office. I'm a human resource manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees generally. I attend meetings 
in the morning and not so often in the afternoon in the company in my company we always have events we have to attend a conference on July 21st and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd I am always busy Bus. ok, very good, excelente yes, la última palabra es, es busy, yes, I always have busy I am always busy eh, luego te, tuvimos unas uh, uh, al principio no lo escuché muy bien, en esta la primera línea no sé uh, eh, no, no, no pude captar eh, porque estaba muy creo que estaba como calentando usted, pero ya después ya subió la, la voz y ya la pude escuchar. Y, y uh, estos, uh, en esta palabra aquí es, es, es intonation, ¿verdad? Es attend, no attend. Attend. Eh, attend y busy. Esta es porque es una palabra bien confusa. Hemos aprendido la U es A, entonces ahí digo busy, ¿verdad? Pero no es busy. La U se ve como una I. Entonces la única que tenemos que eh, que corregir sería generally, aquí, en esta en estas dos, lo mismo que le dije a, a su compañera eh, tengamos cuidado con los puntos y las comas, porque eso um, cambia el meaning de la, de, la, de la lectura, por ejemplo, no puedo leer yo, I always uh, answer the phone and talk to potential employees, generally I attend meetings no porque aquí hay un punto que tengo que yo eh, respetar y, y esta termina y hay una cama aquí que tengo que respetar también, entonces se tiene que vivir así, I always answer the phone and talk to potential employees generally I attend meetings in the morning ya, yeah? entonces esa eso es lo que da el, como el meaning a la lectura pero si yo lo leo potential employees generally si no, no se entiende lo que estoy diciendo. En el aspecto del meaning, pues, del significado. Sí se entienden las palabras, porque le entendí las palabras, pero el significado eh, eh, es por los puntos. Yeah. Así es que en eso tra trabajemos. Very good. Excelente. Good job, uh, Ruth. Ok, y tenemos a Denis Adonai. Denis Denisa, ha estado en las, en, las, en, las, en las clases, sí. Yes, it should. <laughs> oh, okay. Entonces, yeah, okay. Entonces, eh, puede, puede hacer la lectura. Porque ya. Yeah. Okay. okay. Hello, my name is John Wilson. I work. Pere, in... pere, 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 pere. ¿Cómo me dijo aquí? John Wilson. John. A ver, ¿cuáles son las vocales? Uh... John Wilson. John Wilson, pero no me dijo las vocales. Sorry, yes. Dígame las vocales, por favor. Uh, honestly, I, I, I don't remember at the moment. <laughs> ok. Entonces está de ventaja con los demás. Yes. Ok. Ok, las vocales serían las A, E, I, A, A. Esas son las vocales. Entonces... Si esas son las vocales, esta, como no hay ni una regla que aplicamos ahí, entonces esta se vería como, ah, John, John, no John. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. Aquí, es, eh, para que se oiga fluido, unimos estas tres. In an office. I am, aquí tiene una A, tiene que escucharse la A. I am a human resources. Esta tiene que escucharse la I es. I am a human resources manager. Every day I check emails. Aquí tiene que irse la S. Every day I check emails for the company. Hay un period aquí, entonces hago una pausa. I always answer. La answer, la W no tiene que escucharse. 
si no que solo la es answer the phone and talk to potential employees. Generally, pongo una pausa, I attend meetings in the morning and not so often, eh, esto lo aprendimos en los adverbs of frequency, not so often, que, que podríamos decir often or often, las dos son aceptables. In the morning and not so often in the afternoon. Aquí decimos the afternoon porque la palabra que le sigue comienza con un sonido de vocal. Entonces decimos the afternoon. In my company, cama, hay una cama. We always, este es un adverb of frequency, we always have events. Este se lee events, no, events. So, events. We always have events. We have to attend, esta attend, eh, lo leemos así, no attend, sino que we have to attend a conference on July 21st. First, porque ayer aprendimos que las vocales, uh, las vocales que van la I con la con la seguida con una consonant R o la O con una R o la U con la R se suena como air. Entonces, uh, first se escribe F I R. Entonces ahí aplicamos la regla esa que aprendimos ayer y decimos 21st, no 25th. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. Yeah. I am always busy. Busy, la palabra esta, uh, es sobrepasa todas las reglas que hemos aprendido. Porque aquí, lo, según la regla, lo leemos busy. Yeah. Pero no se lee busy, sino que la U suena como I. Y se dice PC. Yeah. Okay. Entonces ya le expliqué okay. todo. Ahora haga la lectura. Thank you, teacher. Uh -huh. Okay. Hello, my name is Jan Wilson. I work in an office. I am a, re a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to the potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 23rd. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. Okay, very good. Esta, acuérdense, es answer. Tienen que practicar esta answer, no answer, yeah. Y lo mismo... Lo mismo que, que, que le dije a, a, a Jacqueline Martínez, le voy a decir a usted. Eh, sí tiene eh, buena pronunciación, buena articulación. Y la, la fluidez no está ahí muy bien, pero es por eso, porque se está confiando demasiado y me ha fallado muchas clases, eh, tal vez de oyente, pero a ver por, la, por las cosas del trabajo. Pero trate de ver los, los audios y trate de de practicar eso, porque se está quedando uh, con lo que comenzó, se está quedando y no está adelantando eh, qué es lo que queremos, ¿verdad? Queremos eh, adelantar y, y poder uh, eh, completar lo que, lo que dijimos, porque cada vez eh, la primera clase le pregunté qué es lo que querían ustedes y sí. me dijeron en qué áreas querían uh, eh, mejorar, ¿verdad? Pero si no estamos mejorando, entonces no no está trabajando, lo que estamos haciendo no está trabajando hasta ahorita. Entonces, mi consejo para usted, Dennis, como, como su maestro que soy, su amigo, y lo quiero mucho, lo, lo, lo estimo, eh, pero no se vaya a quedar. Eh, practique, 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 practique para que esto que usted tiene lo pueda explotar ¿sí? y se oiga más bonito, se oiga más, más profesional, más a, acentuado. Eh, me gusta lo mismo que le dije a su amiga, me gusta su lectura. Eh, eh, una explicación le di y, y lo hizo todo, todo bien. Entonces, imagínense si practicara todo lo que hemos hablado hasta hoy, fuera una amenaza. Usted. Ya, ahorita estuviera en Paris, así como dice su, su cap, Paris. Yeah? Very good. Excelente. Good job, uh, Dennis. Thank you very much. Thank you. All right. Eh, entonces, ya no nos voy a detener más. Vamos a, uh, Darlene, la vamos a dejar para después del break, ¿ok? 
no se me vaya a ir. Dale. Ok, vamos a tomar un break y uh, regresamos en 10 minutos. Ok, Entonces, Vamos a regresar a las 9.20, ok. Enjoy your break. Ok.
Hello. Okay, sure. Hope you have had a wonderful break. And uh, espero que hayan tenido un buen uh, receso y que hayan comido algo y tomado su, su tacita de café o leche. Yo me tomé una taza de café. Okay. <laughs> okay. Entonces tenemos a, uh, uh, let's see, ya tenemos aquí a, uh, a ver. ¿Qué se nos hizo? Ah, oh, Darlene, ahí está. Ok, Darlene. Ok, teacher, ahorita voy. Ok. Bye. Estoy un poquito nerviosa. ¿Por qué? ¿Mauricio la pone así o Denis? <risa> no, sí, Mauricio es mi compañero. Usted. Ok. <risa> Bye. Ahorita voy, teacher. Está bien. <risa> Bye. Hello, my name is Jan Wilson. I work in an office. I am human research manager. Every day I check emails for that company. I always answer that phone and tell to potential employees generally. I attend meetings in that morning and no sustain in that afternoon. And my company will always have events. We had to attend a conference only 24, and that we had to attend a meetings about that conference only 20 check I am always busy. Busy. <laughs> okay. Okay, very good. Excellent. Good job. Excellent. Eh, ha estado faltando bastante, ¿verdad, darling? Sí, teacher. Sí, sí, ha estado bastante. Bastante. Um, vamos a... Tuvo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once palabras. Se las vamos a trabajar en ellas. Eh, ok. Primero es, es la que hemos estado hablando, esta. Todavía no dominamos eh, decir name, my name. Acuérdense que name es, es, no es lo mismo que my name. 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 Pues hay que hacer name. articulación. Es name. Bien sí. Y esta palabra que ayer la aprendimos a pronunciar. ¿No estuvo usted en la clase ayer? No. Ok, por eso decía... Esta palabra es una de las que aprendimos ayer que eh, di dijimos que era una nueva regla. La, la regla dice que cuando va una vocal, ya sea I, O, o U, a la par de una R, esta palabra se lee, ya no se lee como, no se dice como O, que hemos conocido nosotros, sino que se oye como una E. Entonces, esta se, se escucharía work, work, work. Yeah, no, no work. work. Sí, es si pregunta work, no, work. Como, como, work, work. work. Yeah. Uh, Entonces, work. I work in an office. La otra que tenemos es esta. Esta tiene una E, S al final. Entonces, se lee resources. 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 Uh -huh. resources. Y la otra, esta que es de, tenemos aquí, every day. Usted me dijo every day, sí. Every day. day. Uh -huh. Este es day. Y, uh, y la otra que es, dos, al, muchos, bastantes la han eh, fallado es talk. La L no suena en este caso, esta palabra talk. Se dice talk. talk. Yeah. talk. Okay. Y esta que no tiene nada que ver con, con pronunciación, sino que es a uh, uh, eh, intonation, que es attend. Yeah. Attend. No, attend, no. Attend. Attend. Uh -huh. Attend. Yeah. Y esta, que sí, esta ya eh, tendría que leerla bien porque la doble, la doble, doble E se ve como I y eso ya lo aprendimos al principio, que es meetings. 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 Y yeah, la G es muda y se escucha la N 
y la S, meetings. Meetings. Yes, very es, good. Es meeting, eh, pero meetings o meanings. Usted, si usted dice meetings, es, está haciendo una, una pronunciación europea. Sí, no hay nada de malo. Meetings sería uh, norteamericana. Que esta se ve como una R. Yeah. Meetings. Meetings. Yes. Okay. Uh -huh. Pero no hay nada de malo decir meetings. Yes. Está, mm -hmm. Es aceptable. Y la otra que tenemos es afternoon. Aquí aplicamos la regla de las dos O, donde se ve como U. Afternoon. Afternoon. Yes. Y esta que no tiene nada que ver con pronunciación, porque la pronunció bien, pero la entonación es events, no events. Yeah. Events. Events. Mm -hmm. events. La que sí necesitamos eh, aprender, eh, esta es have. We have. always have. Have. Yes. Y esta, 20 second. Second. Yeah, 20 seconds. Ok, entonces vamos a hacer la lectura otra vez, teniendo cuidado okay. en las name, work, eh, resources, uh, every day, talk, attend, meeting, afternoon, eh, event, have y 20 seconds. Ok. Ok. Hello, my name, my name is Jan Wilson. I work, I work. Así es, I work. I work, work, como erk, erk. I work. Ahí está, in... ahí está. Eso, ve, vea, no, no, ya, para que sigamos leyendo, ya con eso suficiente. Yes, I work, very good. I, uh, work. I work in an office. I work, I work in office. I human research manager. No, Everything. esta me, me, la, me volvió a, a cometer el mismo error. Resources. Resources. Yeah. I am a human resources manager. A esta altura, darling, le aconsejaría de que, aunque se escuche, no trabajemos en la fluidez. Dejemos a un lado la fluidez y nos concentremos más en la pronunciación y la articulación, más que la fluidez. Entonces, lo vamos a leer así. Hello, my name is John Wilson. I Hello. work in an office. I'm an of, I'm a human resources manager. Every day I check emails for the company. I Always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. See? Okay. Hello. Hello, my name is Jan no, Wilson. No, no, no. My name, no. Hello, my, my name. My yes. Name. Otra vez, Hello, my name. Mm -hmm. Hello, my name. Hello, my name. Is Jan Wilson. I work in an office. An office. An, an office. An, an office. Mm -hmm. I am a human. Human. Human resources manager. Mm -hmm. Every day I check emails for that company. Despacito, I, no se acelere, despacito. Okay. I for that company. 
I always. Ya me perdí. Okay, okay, for the company, yes, okay. I. I always answer. Down phone. And tall and tall to potential. Ahí, ahí acuérdense que esta, esta palabra, la L no suena. No tiene que, no tengo que pronunciar la L, sino que solo talk. Talk. Yes. Ok. And talk to potential. Employees generally. I attend. Attend. Ten. Uh -huh. Attend. Meetings in that morning and not so often. And not and that, so often. And not so often. No, With, so, so, it's a so, and not so often or often. Sí. Ah, often. Sí, it's pero often. esto que quiero, estoy trabajando en este. El often okay. lo dijo bien, no hay problema. En este estoy trabajando, not so often. Now, not so often. Mm -hmm. In that afternoon. Aquí acuérdense que lleva la esta y lleva la A. Entonces comienza con una vocal. Aquí tiene que escucharse como the afternoon, no the afternoon. Uh, ok. Did, did afternoon in my yes. company. Si sí, esta no les escucho como que es una S, tiene que ser afternoon. Oh. The afternoon. Ahí está bien. Sí. I, my company, we always have events. Events. We have events. We have to attend a conference only. No. 20. no, no, a conference y después. Only. No, ¿dónde está leyendo? A, a, acá, a, acá. Acá, acá dice on Ajá. July. On July, perdón. Ajá. On July 24. Uh -huh. And that we have. Aquí este es then. Then, perdón. Mm -hmm. And that we have to attend a meeting. Esta meeting. es, eh, las dos E se ve como I. Meet, meeting. Mm -hmm. Meeting about that conference. 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 Mm -hmm. Conference. July. No, on, on July. On July 20 second. Ay, se me second, I am always busy. 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 Yes. Okay, I'm always busy. Okay, very good, excelente. Estamos, estamos en el en el en la dirección correcta. Sí. Nada más que en su caso. No nos concentremos en leer muy rápido. De, de hoy en adelante, sí. siempre que tengamos lectura, usted le llame cortado. Esa es, esa es la forma como okay. vamos a trabajar con usted, cortado. No, no, no nos preocupemos por la fluidez ahorita, pero preocupémonos okay. más por la articulación y la pronunciación. Que nos salga buena pronunciación y buena cuando tengamos okay. la articulación correcta, nuestra pronunciación va a ser buena y nos van a entender lo que leemos. Ya. Después, cuando no se entienda, entonces empezamos a trabajar en la fluidez. Sí. Ahorita okay. no, no se preocupe por fluidez, por entonación ni nada de eso, esas cosas. Todavía no estábamos ahí con usted. Entonces, practiquemos la lectura de ese modo. Uh, palabra por palabra. Palabra okay. por palabra. Yes. Hello, my name. Acentuando bien las palabras. Hello, my name is John Will son. Yes. I work in an office. Yeah. De esa manera. Okay. 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 Excellent. Good job. Thank you, darling. Very good. Excellent. Uh, Marcelo. Uh, teacher. Señor, caballero. 
ya. Sí, ya, ya vine, gracias a Dios, porque créame que hace unos 20 minutos vine. Sí, Aquí sí. estamos. Ok. Estamos. Voy, voy. Okay. Uh, hello, my name is Jan Wilson. I work in an, oh, in an office. I am human resource, resources manager every day and check emails for the company. I were, I always answer the phone in talk, in talk to potential employees, employees. Generally, I attend meeting in the morning in and not so often in and not so often in the afternoon of afternoon perdón. Mm -hmm. in my company we always have events we have to attend a conference on july 21st and then we have to attend a meeting about the conference on Ju on July 22nd. I am always busy. Very good, excelente. Um, eh, tiene, eh, estamos, estamos bien, Marcelo, en la pronunciación y estamos bien en la articulación. Entonces, en su caso es diferente. En su caso, quiero que me trabaje en la fluidez ya. Ya pronunciación, Perfecto. no se preocupe mucho porque ya, ya tiene esa habilidad, ya, ya, ya logramos esa habilidad. Ahora lo que queremos es eh, eh, trabajar la en la fluidez y darle Perfecto. sentido a lo que leo, respetando okay. los puntos y las camas. Eh, okay. Por ejemplo, en, en el caso de acá, este caso muy especial, ¿sí? aquí tenemos un okay. punto y tenemos una cama. Entonces aquí, si yo vengo leyendo, digo, I always... Answer the phone and talk to potential employees. Me quedo ahí una pausa. Luego, generally, hago otra pausa. Yes. No puedo leerlo yo. I always answer the phone and talk to empl and potential employees. Generally, I attend meetings. No tiene sentido si lo leo de okay. esa forma. Lo tengo okay. que respetar las, las, la punctuation. punctuation. Aunque no estamos ahí nosotros todavía en la puntuación, pero es bueno que ahorita ya empecemos a ver ya para que sí. nuestras lecturas sean más entendibles, tengan más meaning, tengan más significado. Entonces, aquí en eso le diría yo que nos concentráramos en su parte, en practicar la fluidez ya. En el caso de la primera oración, empezar a decir, hello, my name is John Wilson. Sí, no, hello. My name is John Wilson. Y a eso ya no está ahí usted, ya, ya está. Ya la pronunciación no se preocupe, no se preocupe mucho cómo okay. suena, sino que preocúpese más ya en la fluidez. Hello, my name is John Wilson. Como que estuviera usted presentando. Hello, my name is Marcelo Cabrera. Sí. Ok, porque eso es lo que vamos a hacer y eh, vamos a hacer hoy, pero tal vez tenemos tiempo para hacer. Ok, very good, excelente, Marcelo. Entonces, um, ahí quiero que se concentre en su, en su fluidez. Okay. ok, very good, excelente, good job. Um, entonces, uh, yo creo que pasamos todo lo que teníamos que eh, pasar. Y esto, vamos a contestar estas palabras, estas preguntas de aquí abajo. En el caso de aquí, number one dice, his name is John Wilkins. ¿Es eso correcto? Es John Wilson. No. No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la correcta? John Wilson. John Wilson. John Wilson. Yes, esa sería la correcta, ¿verdad? John. John Wilson. Yeah. Wilson. La segunda dice, he writes reports every day. ¿Es eso correcto? No. Entonces, no. He doesn't, ¿verdad? ¿Se acuerdan que esas son las respuestas? No. He doesn't. Vamos a ver. Just a second. 
Okay. He does or oh, he does not. ¿Qué es lo que hace él? A check email. Yeah, he checks, checks emails. Emails. Uh -huh. <coughs> Mails every day. Every day. Yeah, eso es lo que hace, ¿verdad? Every day. Yeah. Okay, esa sería la segunda. He writes reports every day. No, he doesn't. He does not. He checks emails every day. Y la tercera dice, he never answered the phone and talked to customers. Yeah. Sería potential. Okay. Potential employees, no customers. Okay. Potential employees. Entonces sería, no, he doesn't. ¿Verdad? No. Primero decimos, no, he doesn't. He no, doesn't. he doesn't. Does not. Uh, entonces luego decimos, he. He talks to potential employees. He talk to potential employees. Okay. ¿Sí? Okay. He talks to potential employees. He talks. Entonces, como esta es la persona, le ponemos he talks to potential employees. Esa sería nuestra respuesta. Ahora, la, la number four dice, he often attends meetings in the morning. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Yes. Yes, ¿qué? Yes, he does. Yes, he does. Yes, very good. Yes, he does. Okay. Number five dice, he never attends meetings in the afternoon. Also, yes, he does. Also. Mm. Nah. ¿Están todos de acuerdo? Dice que no lo hace tan seguido por la tarde. Ok, yes, not so often in the afternoon. Yes. Entonces, he never attends meetings in the afternoon. Eso sería true or false? False. false. False, yes, sería false. False, come on. He, he rarely at not, the meeting. Not so often. So often attend. 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 False. He not so often attends meetings. In the afternoon. Yeah. Oh, he rarely, como estaba diciendo nuestro compañero, he rarely attends meetings in the afternoon. He usually has <clears throat> events in his company. Usually, ask the company. Is it the advice of the company? Okay, always. Yes, so he always, always, have. yes, has events in his company. Yeah, very good. He always has events in the company, no, usually. He has to go to a conference on July 22nd. He goes to a conference on July 22nd. Sí. Leado bien. He has to go to a conference on July 22nd. 
from Julius? No, en el 21 no. las tienen. Okay, no, the 21st. 21st. Yes. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Vamos a corregir eso. Mm, no, he doesn't. Ok, ¿cuál sería la respuesta? He has a conference on July 21st. No. 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 He has to go to a conference on July 22nd. Yes. We have a meeting about the conference. Ok, entonces aquí hay dos, dos formas de, de, de corregirlo, ¿verdad? La mm. primera, Jessica dice, ¿cuál es, Jessica? Yo digo que él tiene las conferencias el 21. No, no, en inglés, <coughs> Jessica. En inglés. Ah, ok. He has a conference on July 21st. Ok, he has a conference, no conference, conference on July oh. 21st. Yes. Y la otra que está diciendo Marcelo, ¿cuál sería? En este caso sería eh, eh, como... Sí, dejamos eh, el 20 pause. second ahí. Ajá, sí, eh, como... Mm. Pause. Eh, eh, he not... Eh, no se complique mucho, solo así. He has to... Ajá, he has to... He has to go on the conference in July. No. 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 Jessica? He doesn't have. No, the eh, la oración aquí. He has to. He has to. He has to conference on July 5th. No. no, on the 22nd. Uh, to attend a meeting. To attend, uh, yes. He has to attend. Attend, uh -huh. okay. uh, about, a meeting. Uh, a meeting. A yes. meeting, yes. He a has meeting. to attend a meeting about the conference on July 22nd, yes. Entonces le, le cambiamos aquí en vez de he has to go to a conference, le cambiamos. He has to attend a meeting about the conference on July 22nd. Es todo lo que le, le cambiaríamos aquí. Okay. Very good, excelente, good job. Entonces, uh, hicimos eso y uh, eh, explicamos lo, lo que, de qué se trata este, este, este escrito. Ahora vamos nosotros a hacer uno de nosotros, yeah, de nosotros, basado en lo que cada uno de ustedes hace. Pero antes vamos a, 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 a ver, vamos a hacerlo paso a paso, vamos a, a ver los los las áreas en las que nosotros tenemos que concentrarnos eh, cuando estemos haciendo nuestro escrito ya para que nos salga eh, sistematizado o sea que nos salga eh, algo que tenga sentido lo que vamos a escribir entonces vamos a, a, a cubrir las áreas en las que nosotros a, necesitamos a, eh, concentrarnos cuando estemos eh, escribiendo ya eh, primeramente vamos a si se fijan eh, el escrito empieza con una introduction. En la introduction, ¿qué es lo que, qué es lo que hacemos nosotros? Cuando estamos escribiendo una introduction. Nuestro nombre. Presentation, Presentation myself. Uh -huh. Ok, introduce, introduce yourself, ¿verdad? Introduce, introduce yourself, yourself. Eh, podemos poner aquí introduce yourself o introduce uh, myself. Yeah. Sí, introduce myself. Entonces, eso es lo que comienza una, una, un escrito. Vamos a, a identificar nosotros quiénes somos. Introduce myself. Entonces, en este caso, eh, sería el name. Le daríamos eh, name. Perdón. Introduce. Introduce. Yourself. Sería el name. Yeah. El greeting. ¿verdad? Acuérdense que aprendimos los greetings. Greetings. Y el name. Hello. Yeah. O oh, good evening. O oh, good afternoon. Oh, good morning. My name is. Y usted empieza y dice el nombre. 
eh, y como es acerca del trabajo, eh, where do you work? Yes. Eh, hello, my name is uh, eh, Vidal Antonio Machuca. Eh, I work for, y digo la compañía en la que yo trabajo, work for. Eh, y luego digo, what do I do? En esa compañía, ¿verdad? En el caso mío sería, hello, good evening. My name is uh, Vidal Antonio Machuca. Eh, I work for uh, Inglés Corporativo and I am an English teacher. ¿Sí? ¿Sí ve lo que vamos haciendo? ¿Sí? Entonces va eh, primero introduction, greetings, uh, introduce yourself, uh, this is greetings, el name, where do you work, y luego what do you do ahí. Yes. Y um, podemos poner también uh, what do you do every day. Every day. Every day I, I, I clock in every day I answer the phone every day I check my emails every day I uh, talk to clients cualquier cosa que tengan que decir usted acerca de eso ya yeah. what do you do every day and um, eh, de ahí vamos a, a comenzar entonces eh, digo yo hello hello good evening good evening good evening my name my, pardon, name is uh, Lick Vidal Machuca. Sí, ahí le ponemos su, un period porque es una oración que ya, ¿verdad? Luego dijimos, uh, where do you work? I work, I work, I work for uh, English, English uh, Corporativo corporativo, yes, I work for English corporativo, I am an English, English teacher, mm. I am an English teacher, ahí terminamos con la uh, introdu introduction, introducing myself, y qué es lo que hago, verdad, y qué es lo que, uh, every day, vamos a ver, I teach I teach uh, uh, different, uh, different uh, English level, English level. I teach different English level classes. Es lo que yo hago. Es lo que yo hago todos los días. What do I do every day? I teach uh, different English level, English classes, level classes, classes. Está al revés, clases, no calces. Ok, delete. Clases. I teach different English classes. Luego, uh, I, I, what do you do every day? Eso estamos viendo qué es lo que hacemos todos los días, ¿verdad? I, eh, always, I always prepare, prepare. Nosotros hacemos uh, lesson plans. The lesson plans uh, and help. A veces me llaman y ayudan a students with help students with with uh, homework. Es lo que me, me llaman, homework. Entonces, de, vamos a leer lo que tenemos. Hello, good evening. My name is uh, Lick Vidal Machuca. I work for English Corporativo. I am an English teacher. I teach different uh, English level classes. I always prepare the lesson plans and help students with homework. Eso es lo que yo hago todo el día. Básicamente, eso es lo que yo siempre hago. Entonces, en el caso de ustedes, va a ser variado, ¿verdad? Porque una compañía no hace lo mismo todos los días, sino que um, tienen diferentes uh, eh, cosas que, que hacen. Yeah. Ok. Eh, vamos a poner aquí, generally, vamos a poner lo que aprendimos allá. Generally, cama, yeah, para que se nos oiga casi como el libro, hay, es lo que hago yo, attend um, a training. Yo no tengo... Eh, no 
asisto a conferences, uh, sino que son trainings los que tenemos. Uh, I generally attend trainings in uh, the afternoon. Afternoon. Dinner means in the afternoon. And not so often in the morning. ¿Por qué no in the morning? Porque en la mañana tengo que dar clases. And in uh, rarely, rarely in the morning. Yes. I generally attend trainings in the afternoon and rarely in the morning. Porque en la mañana estoy dando clases también, por eso es que no, no puedo ir. And in my company, in my company, company, in my company, the, we always have training events. We always have training training events. Para seguir eh, tratando esos eventos, ¿sí? porque siempre las compañías tienen events, eventos. Por eso que estamos aprendiendo vocabulario, events y attend, training, conferences, porque eso es lo que usted va a hacer. Y terminamos como terminó aquel, I always, uh, I am always busy. I I'm 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 no I am I I am always busy. Okay, entonces eh, prácticamente eso es lo que yo hago, ya. Y ustedes pueden um, ver en en lo que he escrito yo que cuál es mis funciones como maestro y qué es lo que yo hago todos los días. ¿eh? Entonces, uh, eh, algo así usted va a escribir. ¿eh? Escribir algo donde dice, Hello, good evening, my name is Jessica Solano. Eh, I work for, y usted dice por quién trabaja. Uh, usted dice su profesión, ¿qué es? ¿verdad? Por ejemplo, I am an accountant. I am an, uh, an administrator. I'm a human department manager. I am todo lo que usted, I am a machine operator. Yes de lo que usted hace, y, I teach, uh, y luego, ¿qué es lo que usted hace todos los días? Yeah. Uh, por ejemplo, I teach different English level classes, es lo que hago todos los días. I always prepare the lesson plans, eh, uso aquí un adverb of frequency, porque es lo que yo hago, si I sometimes, dijera prepare the lesson plans, yes, dijera sometimes, pero no, en mi caso, todo el tiempo. Para cada clase hay un lesson plan. I always prepare the lesson plans and help students to, with homework. Es lo que hago yo, es mi trabajo, ayudar a los estudiantes con la tarea. Generally, generalmente, ¿verdad? I attend trainings in the afternoon and rarely in the morning. ¿Por qué? Usted tiene que justificar why you do not attend meetings or training in the morning. Yes. ¿Por qué? Porque yo tengo, eh, doy clases. En la noche tampoco podría porque estoy con ustedes. I attend training in the afternoon and rarely in the morning. In my company, we always have training events. I am always busy. Always busy. Ok. Así es, más o menos. Y son estos, estos, estos puntos es lo que se tiene que concentrar. And readings, name, where do you work, what do you do, what do you do every day. Sí. Eso es, what do you do es, que, ¿cuál es su profesión? Yeah. Eso es lo que quiere decir. And what do you do every day es, ¿qué es lo que hace usted todos los días en el trabajo? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todos estamos bien? Ok, excelente. Jessica dice que está bien, uh, Marcelo está bien también. Mauricio, no sé... ¿Estamos bien? Eh, Norma Portillo, ¿está bien? Sí, sí. Okay. Okay. Amar, ¿sí? Yo tengo una pregunta. En mi caso, yo soy operaria de máquina. Machine operator. Machine entonces, operator, yes. Uh -huh. Entonces, yo hago lo mismo todo el día. ¿Cómo? Eh, o sea, solo paso cosiendo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ahí no sé. Pero para coser, o sea, usted pone las piezas juntas 
prepara el material o qué es lo que hace. Prepara la máquina. Uh -huh. Sí, va, limpio la máquina, Sí, prepara. todo, todo, todo eso que usted hace, sí. Es, es de las cosas que usted hace en su trabajo. O sea, no solo uh, 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 cosas, que creo que hay muchas cosas que usted hace, que no se daba cuenta que las hacía. Sí. 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 Uh -huh. Very good. Any other question? Otra pregunta? No, está muy bien. Ok, entonces uh, uh, vamos a pasar lista y uh, I see you Monday. Eh, vamos a, el, el homework que teníamos para hoy se va a quedar para el Monday también, ok. Y eh, vamos a hacer, quiero ver, teníamos que hacer la. Dios, tenemos que hacer la tarea nueve, sí. Y el. el Ah, no, el lunes hacemos, eh, terminamos la tarea nueve, pero la diez vamos a terminar el lunes y hacemos el, el, el final, el midterm, I'm sorry. Eh, esta es acerca de have to y el need to. Eh, es la nine, la ocho y la nueve son casi las mismas. Eh, vamos a ver, en la primera dice, I have to or need to pay the university matricule eh, for study this semester. Eh, en realidad no se dice matricule, de esta palabra no, no se usa, sino que se, se usa la school, uh, school fees, es el, las uh, gastos de la escuela o, o los cobros de la escuela, se dice. Eh, pero no matricule, no, es school fees o university fees. Yeah. Uh, entonces, ¿cuál sería aquí? ¿Have to o need to? ¿Es una Have obligación to. o una responsabilidad? Have to, ¿verdad? Yes. Have to. Have to, yes. Number two, they say they need to go to the immigration center to get their passport. Oh, they have to. Obligation. Need to. to. Mm -hmm. They need to. Oh, obligation, sería, sería they have to. Needs to. Need to. Okay. I'm sorry. Uh, she... Needs to, or she has to lose the 20 pounds to wear her dress in the wedding. Needs has to. to. <laughs> <laughs> es una obligación. <laughs> o oh, es un deseo. Si no, no le cabe el vestido. Si no. <laughs> <laughs> Entonces, ¿qué? ¿Has to o needs to? Needs to. Needs to. Es un deseo. Um, my best friend uh, relaxed for the exam. Has to relax for before the exam or needs to relax for before the exam. ¿Es una obligación relajarse o no? No, no it needs, needs to. to. Needs to. to. Okay. And uh, number five is I need to or I have to see you as soon as possible. Need. Need to. Need to también. Yes. Bueno, acuérdense que todo, todos son cómplices. Si nadie dice nada, son cómplices. Yes. Ok. Ok. Nos, uh, tuvimos esta, she. She has to lose uh, 20 sí, pounds of dress. Uh, ya ve, for... teacher. Norma le dijo que era una obligación. Sí, 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 pues aquí, dice dije, she, <laughs> aquí dice, she has to lose 20 pounds to wear her dress in the wedding. Yes, porque es, es una obligación, si no, no se va a poner el vestido, ¿sí? Claro. Yeah, ok, very good, excelente, good job. Ok, 20 out of 20. Ok, entonces, uh, tomen nota de esto, ya hasta ahí ya lo podemos terminar todos, o si lo puede terminar toda la plataforma, está excelente. Y si no, hasta ahí llegamos, ¿ok? Voy a pasar lista y nos despedimos. Y I hope you have, uh, uh, I wish you the best uh, uh, Independence Day. Les deseo el mejor día de la independencia, ¿ok? Eh, a Bella Lisbeth Umansor. Cristina Beatriz. Good night, teacher. Good night, Darlene Jasmine. Good night, teacher. Good night, Dennis Adonai. Jacqueline Lisette. Good night, teacher. Good night, Jessica Raquel. 
Good night, teacher. Good night, Josué Levy. Good night, teacher. Good night, Juana Hazel. Julissa Esperanza. Good night, teacher. Good night, Kelly Marcela. Good night, teacher. Good night, Marcelo Vladimir. Good night, teacher. Good night, Mauricio Giovanni. Good night, teacher. Good night, Hi, Norma teacher. Maritza. Good night, teacher. Good night, uh, Ruth Noemi. Good night, teacher. Good night. Cynthia Carolina Martinez. Good night, teacher. Good night, uh, Tamara Lisset. Good night, teacher. See Good you night. the next see you, week. See you Monday. Uh, see you, see you Monday. Monday. Okay, Waldemar Alexander. Good night, teacher. Good night, Walter Antonio. Yes, sir. Yes. Maria Molina. Good night. Good night. See you Monday. Okay, good night, all of you. And I see you Monday. Take care. Good night. Good night. Bye bye. Bye, teacher.